வெல்கம் டு சிஎஸ் ஒன் கார்த்திகேன் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம என்ன போயத்தை பார்க்க போகிறோன்னா ஏ நேஷன்ஸ் ஸ்ட்ரெங்க்த் இந்த போயத்தை எழுதினவர் வில்லியம் ரால்ஃப் எமர்சன் ரால்ஃப் எமர்சன் இவர் ஒரு அமெரிக்கன் பாயட் நிறைய போயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு இவரோட காலகட்டத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரிலீஜியஸ் போயமாகவும் இருக்கலாம் அவர் எழுதுக்கிற ஒரு ஸ்டைல் பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்சென்டலிசம் அப்படின்னு பேர் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய உபனிஷாட்ஸ் எபிக்ஸ் இது பேசிஸில் வந்து அவர் நிறையா எழுதியிருக்காரு அதில் ஒன்று ஃபேமஸானது பிரம்மா அப்படின்னு ஒரு போயம் அது மட்டும் இல்லாமல் செல்ஃப் ரிலையன்ஸ் இதெல்லாம் அவரோட ரொம்ப ஃபேமஸான போயம்ஸ் இவர் பிறந்த வருஷம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணு ஏப்ரல் இருபத்தி மே இருபத்தி அஞ்சு மே இருபத்தஞ்சு ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி மூணு அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அவர் இறந்த வருடம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ஏப்ரல் இருபத்தி ஏழு ஸோ இவர் வந்து ஒரு எஸ்ஐஸ்ட் ரொம்ப ஃபேமஸான பர்சனாலிட்டி அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் இவர் எழுதின அமெரிக்கன் ஸ்காலர் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பத்தி ஏழில் பப்ளிஷ் ஆனிச்சு ரொம்ப ஃபேமஸ் இதெல்லாம் இவரோட ஃபேவரட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க்ஸ் இப்போ நம்ம இந்த போயம் பார்க்கலாம் A Nation's Strength, William Ralph Emerson What makes a nation's pillar high and its foundation strong? What makes it might to be deafy, the foes that round it throng? It is not gold, its kingdom grand go down in battle shock. Its shafts are laid on sinking sand. not on a beating rock is it the sword or the rest dust of empire's past away the blood has turned that tones to rust their glory to decay and is it pride ah that bright crown has seemed to nation sweet God has struck its luster down in ashes at his feet not gold but only men can make a people great and strong men who for truth and honor's sake stand fast and suffer long brave men who work while others sleep who dares while others fly they built a nation's pillar deep and lift them to the sky in the poem pathina oru naatoda strength ngiradhu yaar abdingiradha vandha da ivar inda poyathile sollirkaru mudal stanza la pathina na oru naatoda pillars vandu oru na ஒரு நாட்டோட ஃபவுண்டேஷனை ஸ்ட்ராங்காக ஆக்குதா அப்படின்னு அவரும் கேள்வி கேட்டுட்டு இல்லை இல்லை அந்த நாட்டோட ஃபோ ஃபோன்னா எனிமீஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம ஒரு நாட்டை சுற்றி வளைக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு நாட்டை பிடிக்கிறதுக்காக அவங்கள பிடிச்சி ஓ அவங்க தான் அந்த நாட்டோட பெரிய ஸ்ட்ரெங்க்னா இல்லை அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கோல்டு அது வந்து தங்கமும் கிடையாது இட்ஸ் கிங்டம் கிராண்ட் கோ டவுன் அது வந்து அந்த ஒரு நாட்டோட பேட்டில் ஃபீல்டில் அதாவது சண்டை போடுற சண்டை களத்தில் பார்த்திங்கன்னா அந்த இடத்துலையே வந்து அந்த மாபெரும் அரசாட்சி வந்து ஈஸியாக உடஞ்சி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது பார்த்துக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு நாட்டோட அரசனாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு நாட்டில் டக்குன்னு தோற்றுட்டாங்கன்னா சிங்கிங் சாண்ட் அப்படின்னா பொத புதை மணல் மாதிரி டக்குன்னு காணா போயிடுவாங்க ஸோ அது வந்து ஒரு ஸ்டடியான ஒரு பெரிய மலை மாதிரியும் அவங்களால் இருக்க முடில அப்போ அவங்க வச்சுருக்கிற பெரிய வாழா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த வாழ்கிட்ட தான் நம்ம கேட்கணும் அந்த சிகப்பு மண் அங்கே நிறையா எம்பை ஏற்கனவே இறந்து போய் சண்டை போட்டு இறந்து போனாங்கள்ல அவங்கள ரத்தம் சிந்துனா அந்த சிவப்பு மண்ணுட்ட போய் கேட்டு பார்த்திங்கன்னா அப்போயே உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை பேர் இறந்துருக்காங்க அப்படின்னு அந்த பிளட்டு வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன சின்ன கல்லாகவே மாறிடுது சின்ன சின்ன இஷ்டம் ஏன்னா அந்த ரத்தம் செஞ்சு அந்த இடத்துல விழுது இல்லையா விழுந்து அந்த மண் அந்த மண்ணில் விழுந்து மண் கொஞ்சம் காலகட்டத்தில் அது அது வந்து 
சிகப்பு கல்லாக மாறிடுது அதுவும் கொஞ்சம் காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் துருப்பிடிச்சு போயிடுது ரஸ்ட் ரஸ்ட்னால் துருப்பிடிச்சு போகிறது த ஆர் க்ளோரி டு டிகே அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க என்னென்ன சம்பாரிச்சு வச்சுருந்தாங்களா பேர் புகழ் எல்லாமே காணா போயிடுது இல்லைன்னா அழிஞ்சு போயிடுது அப்போ அது அவங்களோட பெருமையா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடத்துல அவங்க வச்சுருக்கிற கிரீடமும் நிறைய இடத்துல இருக்கிற சாம்ராஜ்யங்கள் அவங்க வச்சுருக்க கிரீடம் தான் ரொம்ப இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப சிறந்தது ரொம்ப நல்லது அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரியும் ஆனால் கடவுள் வந்து இது எல்லாத்தையும் வந்து அவரோட காலடியில் ஒரு சாம்பளம் மாற்றிடுவார் எல்லாத்தையுமே ஸோ ஒரு நா ஒரு நாட்டோட பலங்கிறது வந்து கோல்டு கிடையாது ஆனால் அந்த நாட்டில் வாழ்கிற ம மக்கள் மக்கள்னா இங்கே வந்து மென்னு சொல்லியிருக்கார் அந்த பீப்புளோட மனது அவங்க அவங்க ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற அவங்களோட வில் பவர் ஸோ எந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா மென் அப்படின்னு போட்டு அவங்க வந்து உண்மையையும் நேர்மையை நேர்மைக்காகவே வாழ்ந்து அதுக்காக கஷ்டப்படுறவங்க தான் அந்த நாட்டை வந்து ஸ்திரத்தன்மையோட நிற்க வச்சுருவாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தான் அந்த நாட்டோட உண்மையான நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உறுதி பிரேவ் மென் அதாவது தைரியமாக இருக்கிறவங்க யாராரெல்லாம் எல்லாரும் தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்களோ இது ஒரு ஆள் யார் வந்து நான் பறக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கும்போது மற்ற மற்றவங்க ப பறக்கவே முடியாதுன்னு சொல்கிறப்ப ஒரு ஆள் பறக்கிறாங்களோ இவங்க தான் ஒரு நேஷன்ஸ்க்கு வந்து ஒரு சரியான ஒரு பெரிய தூணாகவும் அதை வந்து அந்த வான் உள உயர அளவுக்கு வந்து அதை நிமித்தி எடுக்கிறது வந்து இந்த மக்கள் தான் இந்த மாதிரியான அயராது பாடுபட்டு உழைக்கிற மக்கள் அந்த மனிதர்களால் மட்டும்தான் அந்த நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த போயத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு ரால்ஃப் வால்டோ எமர்சன் ஸோ இந்த போயம் வந்து ஒரு நாட்டில் ஒரு நாட்டோட ஸ்ட்ரென்த் எதுங்கிறத தேடுறது மாதிரியான ஒரு ஸ்டான்ஸால் ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலையும் வரும் இதில் பார்த்திங்கன்னா ரைம் ஸ்கீம் பார்த்திங்கன்னா ஏபிஇபி டைப்பில் ரைம் ஸ்கீம் இருக்குது நீங்கள் நல்லா பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இதில் என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் இந்த ரெண்டாவது ஸ்டான்ஸால் ஸ்ட்ராங்னு இருக்குது கடைசியில் ஃபோர்த் ஸ்டான்ஸாக பாருங்கள் த்ராங் முடிஞ்சுது அது மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டான்ஸால் கிராண்ட் அடுத்தது சாண்ட் இரண்டாவது ஸ்டான்ஸால் ஷாக் அங்கே ராக் இங்கே டஸ்ட் அப்படின்னு முடியுது கடைசியில் இங்கே என் எண்டில் ரஸ்ட்னு முடியுது இங்கே அவை இங்கே டிகே க்ரௌன் இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா இந்த இதில் பார்த்திங்கன்னா டவுன் அப்படின்னு முடியுது ஸ்வீட் அப்படிங்கிறது இங்கே வந்து ஃபீட் அப்படின்னு முடியுது மேக் அப்படிங்கிறது வந்து இங்கே ஷேக்னு முடியுது ஸ்ட்ராங்குங்கிறது லாங் முடியுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு மொதல் போயம் லைன் வந்து மூணாவது இதில் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஒன்று ஒன்றாவது லைனும் மூணாவது லைனும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ரெண்டாவது லைனும் நாலாவது லைனும் கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இதில் கடைசி ஸ்டாண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப் டீப் ஃப்ளை ஸ்கை அப்படின்னு முடியுது தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆல் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஏற்கனவே போட்டிருக்க வீடியோ இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் போட்டிருக்கேன் அதுவும் இல்லாமல் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிற வீடியோஸோட இதோட சீரியஸ் இன்னும் அடுத்தடுத்த பார்ட்டில் உள்ளது எல்லாமே ரெகுலராக வரும் ரெகுலராக நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் இது எஜுகேஷன் சேனலுங்கிறதுனால அதிக வியூஸ் கிடையாது உங்களோட சப்போர்ட் மூலமாக தான் நாங்கள் நிறைய விஷயத்தை இது மாதிரி புதுமையான நிறைய விஷயங்களை நாங்கள் செய்ய முடியும் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி நோட்டிஃபிகேஷன் ஆள் கொடுங்க மறக்காமல் சிஎஸ் பொன் கார்த்திகேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் இதுமான போயம் சாமரிஸ் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற நிறைய பொயட்ரி சாமரிஸ் இது மாதிரி நிறைய கான்செப்ட் வந்து நம்ம சேனலில் ரெகுலராக அப்டேட் பண்ணுறோம் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள் சிஎஸ் பொன் கார்த்திகேன் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ